So ayan, welcome back po sa Kasosyo sa Negosyo. So ngayon naman po ay gagawa naman po tayo ng cutled bread. Okay, so ito lang po yung ating mga sangkap. So meron po ako dito ang third class na harina. Bread crumbs, o ito yung giniling na tinapay. And then, brown sugar, vegetable lard, margarine, so kailangan din natin ng baking powder, asin, and water. O, kayan po yung sa ating palaman. So, ito naman po yung ating gagamitin sa pabalat. Okay, so kailangan din natin ng first class na harina. So, yung sa palaman po natin ay third class. Yun ano. And then, ito naman po ay shortening or lard. Sugar. Kailangan natin ng asin at baking powder. And water. Okay, so huwag natin patagalin. Simulan na natin ang pagluto o paggawa ng bread katoo. Okay, so simulan na po natin ang paggawa ng katol bread. Okay, so una po natin ilalagay ay syempre ang ating asupal. And then, tubig. So, kailangan tunawin muna natin ng tubig. And then, margarine. Kailangan po maalinis ang kamay natin kapag magmamasa tayo. Mas maganda po kasi kapag kinamay natin kasi natipin natin yung texture. Tsaka nalalaman natin kung tumama ba yung kasutan. Ano yung factor ba? Ating harina. Baking powder. At breadcrumbs. So, maglalagay po tayo ng food color. Okay, so ngayon naman po gagawa na tayo ng pabalat niya. Okay? So, ang una natin ilalagay syempre is our dry ingredients. Ito yung ating harina, no? Sugar. Ang ating baking powder. Ang ating asin. Of course, ang ating... Oh, natagyan na siya. Shortening or vegetable oil. So, ganun pa rin po. Kailangan ating kamayin. Water.
grams. Ibibenta ko po siya ng dalawang piso. Tinibang ko po siya ng 20 grams. Okay? So, maliliit lang siya. Pwede nyo namang hindi i-press, pero ako gusto ko i-press siya. Okay, mga kasosya, sasala na po natin ang ating kapos. So, hindi ko nga natin siya sa baba. So, bake natin siya dyan guys ng mga 10 minutes. And after that, check natin. Tapos itataas natin. Okay! Okay guys, after 10 minutes, check na natin. Ayan na siya. O, oh. nasa na siya. Ang bahagya. So, tinan natin kung may swelo na sa ilalim. Meron na, pwede na. So, tas na natin. Ito as na natin. Ito as na natin. So, wait pa tayo guys ng another 10 minutes. Check natin to after 10 minutes. So, check na po natin mga kasosya after 10 minutes. Ito na siya. Ayan. So, pwede pwede na po yan. Oh, so hot. Ayan, pwede na po siya. Ngayon po natin. Ang uwi na natin. Ayan. Wait lang natin ito guys na mag-cool down bago natin nilagay sa tray para i-display sa ating stante. Okay? So ito na po mga kasosyo. Nag-cool down na ang ating ating katot. So pwede na po itong i-display. I-display na natin ito sa ating tray. Pwede ang gawa ng anak ko. Ha! Flower daw. Yung pera. So, ibenta ko ito ng 2 pesos. So, yan po mga kasosyo. Isa na naman pong recipe na pang kabuhayan ang hatid sa inyo ni kasosyo sarikosyo. Mga mamis, kayang-kaya natin ito. Di po ba? Sobrang dali lang. So, kayo po, magtayo na rin po kayo mga sarili ng panaderya. Aral-aral muna. Kung mayroon po kayong mga gusto pang malaman tungkol sa pagluluto ng tinapay, ay abay. Subscribe, subscribe din pag may time. So, yan. So, i-display na natin ito sa ating stante. Okay? So, ito na po ang ating katol cookies. Alright, salamat po sa panunood. So, yung hindi pa po lang subscribe sa aking channel, ay abay mag-subscribe na po kayo sa aking channel para updated kayo sa mga gagawin ko pa mga videos. Tinapay man to o ulang. Salamat sa panunood. Bye-bye!